thank you so much everyone for your patience uh, because in uh, mari or i guess in the whole pakistan everybody is having some internet or uh, electricity connectivity issues so this is our fate right now um abhi to ye light aur internet ke sath sath hi chalna padega ओके okay, इससे पहले कि दोबारा से कोई लाइट का या इंटरनेट का इशू हो जाए हम लोग क्यों क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि फिर बाद में अफ्तारी का भी टाइम हो जाएगा और काफ़ी लोगों ने अफ्तारी बनानी होगी काफ़ी लोगों ने करनी होगी तो आई गेस वी शुड स्टार्ट आवर क्लास एक चीज़ मैं स्टार्ट करूँगी आज आई विल स्टार्ट फ्राम द टॉपिक दी ओके वी विल स्टार्ट दिस क्लास फ्राम सर सैद अहमद खान सर सैद सर सैद अहमद खान वॉज बॉर्न इन एटीन सेवनटीन एंड ही डायड इन एटीन नाइन्टी एट आफ्टर दॉर ऑफ इंडिपेंडेंस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर सैद अहमद खान वॉज ट्रेमेंडस एंड इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट ड्यू टू हिज एफर्ट्स फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान वॉज वॉज रियली इनविटेबल सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट हिज लाइफ इन योर आंसर यू डो नॉट हैव टू राइट एनी थिंग अबाउट हिज लाइफ वट एवर ही ही हैज़ डन टू हिज पेरेंट्स और हिज पेरेंट्स हैज डन टू हिम जस्ट ट्राई एंड ट्राई try to understand the question um let's suppose i um i i put forward a question like um do you really think that the trinity of ideas of sir sayed ahmed khan was the basis that made the formation of pakistan inevitable this is the question i am repeating the question that do you think that the trinity of ideas of sir sayed ahmed khan was the basis for the form uh, that has made the formation of pakistan inevitable right iska kya matlab hai it means that sir sayed ahmed khan has a trinity of ideas that is the loyalty to the british to your masters you have to admit that you are slaves you are not the rulers of subcontinent right the uh, he said that the muslims should show uh, loyalty to the british in order to come forward in order to get good jobs in order to have a uh, good status or in ha- in order to have some say right the second thing that uh, muslims should not alienate themselves from education at that time the 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 ulemas of that time they just uh, they just gave some um, rulings and their fatwa uh, that uh, english education is haram it is not it is forbidden in islam uh, the use of mic or the, the speaker it is it is forbidden in islam all that thing and the third thing which uh, sir sayed ahmed khan said he said that the muslims should stay away from the politics why he said that muslims should stay away from the politics he said it because of a reason because at that time muslim were not educated muslim were not uh, in the position that they were not in the majority uh, if they uh, if they have the alliance with major, uh, with with the congress or if they join the congress they would always be in the minority right muslim should have their separate electorate muslim should have their separate class at that time they were not able to make a separate uh, political entity to show the british that they uh, to show the british that they are uh, they are they are a, they are another nation and they need their own mandate they have their own mandate and they have their own uh, um, theories sir sayed ahmed khan basically said the two nation theory muslim and hindus दे आर द टू नेशंस ठीक है ये चीज़ें हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने पहले रेज किया है इसके अंदर हमने वी हैव टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस क्वेश्चन राइट हाउ वी हैव टू टैकल दिस क्वेश्चन दैट इज बेसिकली योर टेक्निक टू गेट द टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन पाकिस्तान अफेयर्स 
everybody knows everybody have the access to the books everybody have the access to the newspapers everybody has a huge data on um, on, on pakistan affairs what makes the difference is your critical analysis is your reading material is your writing style and how you can improve your writing style is by reading some some very basic books so that's why i am saying that you have to read once in your life the book trek to pakistan it has made my mind so clear that i can relate any incident any a happening of the past of the future with the formation of pakistan uh, with the re, uh, with with actual meaning of what the movements have right so you people should also know so you people should also know uh, the impact of reading some good material in your life you have a lot of books like uh, some some students have asked me about the said i don't know said but or whatever the writer's name is uh, i personally never ever have read that that, that book uh, so i cannot pass any kind of judgment but but the book which i have read is i think that this book is so um, authentic and good and and make your your own point of view you can relate things and you can attempt a good question right so first of all we will uh, we will read about sir sayed ahmed khan's work uh, sir sayed ahmed khan has some intellectual achievements um, like sir sayed ahmed khan was a man of robust intellect exactly he was a man of robust in intellect in his own words nothing pleased him as much as writing which is undeniably uh, is a singular gift of he has a singular gift of writing he has wrote a, a lot of books he has he has written um before partition he has done a lot of work uh, for the muslims for for their revival and their survival uh, we are reading here like um, after partition after 1857 uh, sorry after partition carry you um, after the war of independence what were the contribution of sir sayed ahmed khan ठीक है सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले जनाब बनाई थी एक साइंटिफिक uh, सोसाइटी ठीक है दैट वॉज फाउंडेड ऑन नाइन्थ ऑफ जनवरी 1864 और वो उस वक्त मुरादाबाद में उन्होंने वो साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी ठीक है उसका पर्पस क्या था कि ट्रांस दैट द पर्पस ऑफ दैट साइंटिफिक सोसाइटी इज टू ट्रांसलेट बुक्स फॉरन बुक्स फ्रॉम द फॉरन लैंग्वेज इन टू Persian into the the language that the Muslim of that time, uh, the Muslim of that time they 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 could understand that foreign languages. उन्होंने scientific society के अंदर वो जो कुछ antique books थी कुछ good books थी उनको translate किया so that Muslim could be uh, good learner, good readers or they could educate themselves. At that time Muslims were not in a position जो कोई एक अच्छी जॉब ले सके दे कुड हैव जस्ट द जॉब ऑफ एनी लोअर क्लास और यू नो द क्लास फोर इन इन आवर लैंग्वेज क्लास फोर इज द नाइफ का से द पी एन एंड एंड द टी बॉयज इस टाइप की जो जॉब्स थी वो मुसलमानों के लिए थी आफ्टर एटीन फिफ्टी सेवन द रीज़न फॉर दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रिटिश ऑलवेज थाट दैट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज ड्यू टू द Muslims contribution. They always think कि इसके जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो मुस्लिम्स हैं बिकॉज दे ऑलवेज थिंक मुस्लिम्स वर द रूलर वेन ब्रिटिश केम टू सब कॉन्टिनेंट राइट तो जो मुस्लिम्स थे जो उस टाइम के जो रूलर्स थे मुस्लिम्स से उन लोगों ने ब्रिटिश ने एक सब कॉन्टिनेंट को लिया था तो दे ऑलवेज दे ऑलवेज थिंक कि मुस्लिम्स आर दी स्ट्रॉन्च एनिमीज फर्स्ट ये जो एक ब्रिज था मुस्लिम्स और ब्रिटिश के बीच में मुस्लिम्स ने उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए आ, उनके साथ ताउन नहीं किया दे दे डिड नॉट कोलेबोरेट विद विद द मास्टर्स ऑफ दैट टाइम और उसके साथ साथ जो हिंदूज थे दे जस्ट एक्सप्लॉयट दैट दैट वेरी थिंग के मुस्लिम्स उस मुस्लिम्स उस वक्त उस पोस्ट पे नहीं आ सकते थे तो हिंदूज ने वो सारी पोस्ट को जाके फिल कर दिया ठीक है सो द हिंदूज दे वर वेरी क्लोज टू द ब्रिटिश एट दैट टाइम एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ दैट टाइम राइट सर सैद अहमद खान ने सबसे पहले इस चीज़ को एनालाइज किया 
लेटर ऑन उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई साइंटिफिक सोसाइटी के बाद उन, उन्होंने सर सैद अहमद खान इस्टेब्लिश अ मैगजीन ऑन दिसंबर ट्वेंटी फोर ऑन द लाइन्स ऑफ स्पेक्टेटर ऑफ लंडन At that time, there was a there there was a um, journal, there was a magazine named Spectator of London. So he just started his own magazine with the name Tehzibul Ikhlaq, and it uh, basically enunciated the purpose of the magazine. Uh, the purpose of that magazine was that to motivate the Muslims to acquire the civilization. to its perfection to neutralize the hatred with which civilized nations view them so that they may also be regarded as respectable civilized nation tehzibul ikhlaq ka maqsad kya tha ke musalmanon ko ek aisi civilized neutralized nation banaya jaye jo ke dusri world outer world wo sab log is cheez ko mane ke musalman they are they are the um, दे आर द सिविलाइज नेशंस मेरे ना अपने कुछ नोट्स हैं बने हुए तो आफ्टर द क्लास मैं पेज के ऊपर वो नोट्स शेयर कर दूँगी उसमें से आपको आइडिया हो जाएगा मेरे कुछ नोट्स हैं जो कि फॉर्म है उनकी कुछ मैंने फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं कुछ डायग्राम्स बनाई हुई हैं उस फॉर्म में मेरे सारे नोट्स हैं तो उन नोट्स को मैं आफ्टर द क्लास शेयर करूंगी तो आप लोग की जो एम्बिगटीज़ होंगी रिगार्डिंग दिस टॉपिक वो सारी क्लियर हो जाएंगी राइट नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड दैट व्हाई सर सैद अहमद खान एफर्ट्स वर सो इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड हाउ मुस्लिम लर्न अ लॉट फ्राम सर सैद अहमद खान प्लेटफॉर्म्स राइट उन लोगों ने जब ये एक तहजीबल अखलाक बना दिया तहजीबल अखलाक के साथ उन लोगों ने मुसलमानों की मुसलमानों के लिए नेशनल सिम्पथी नेशनल इंटरेस्ट इन सब की बात की ठीक है इस सर सैद अहमद खान के बारे में एक ये भी था कि सर सैद अहमद खान को जो ब्रिटिश थे दे रियली लाइक सर सैद अहमद खान बिकॉज वेन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैपेंड सर सैद अहमद खान हेल्प अ लॉट ऑफ ब्रिटिश फैमिलीज टू इस्केप एंड दे हेल्प दैम टू टू गेट टू सेफ्टी दैट्स वाई ब्रिटिश वर्ड सो सो गुड टू सर सैद अहमद खान एंड दे ही वॉज सो इंटलेक्चुअल पर्सन दैट इवन द ब्रिटिश द रूलर्स ऑफ दैट टाइम दे वर विलिंग टू लिसन टू सर सैद अहमद खान आर्ग्यूमेंट्स दैट्स वाई सर सैद अहमद खान गेव द आर्ग्यूमेंट इन हिज इन हिज जर्नल द लॉयल मोहम्म उनका एक जर्नल था जिसके अंदर उन्होंने Uh, ये uh, बताया था उनको अब अजान हो रही है थोड़ी देर के लिए वी शुड वी शुड बी साइलेंट मैं आपको इतनी देर में ना शो करती हूँ मेरे अपने नोट्स का स्टाइल कुछ दैट वुड बेसिकली द नोट्स विच आई हैव मेड फॉर माय ओन प्रेपरेशन लाइक इट्स ऑल अबाउट द खिलाफत मूवमेंट एंड
अच्छा अभी हम आगे कह रहे थे इसका जो सर सैद अहमद ख़ान के बारे में सर सैद अहमद सर सैद अहमद ख़ान ने कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट जो है वो प्रोवाइड किया जो उस टाइम के जितने ब्रिटिश थे उन लोगों को जा जा के ख़ुद भी दिया ताकि उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ शो की कि मुस्लिम्स वर नॉट द बेसिक कल्प्रिट्स मुस्लिम्स देर वर सो मैनी मुस्लिम्स हु हेल्प द ब्रिटिश टू इस्केप फ्राम फ्राम दैट टर्म ऑयल सचुएशन एंड दे हेल्प दैम टू गेट टू सेफ्टी उन्होंने अपने उसके अंदर ये चीज़ शो की जिसकी वजह से मुस्लिम्स और ब्रिटिश के बीच में एक ब्रिज बिल्ड हुआ होना शुरू हो गया ठीक है एट दैट टाइम वो बिल्ड ब्रिज बिल्ड होना शुरू हो गया साथ साथ सर सैद अहमद ख़ान की एजुकेशनल सर्विसज थी जिसके अंदर सर सैद अहमद ख़ान ने कमेटी बनाई फॉर द बेटर डिफ्यूजन एंड एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग अमंग द मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया Uh, फिर उन्होंने एम ए ओ एम ए ओ स्कूल बनाया उस टाइम पे अलीगढ़ में uh, जो एम ए ओ स्कूल था दैट वॉज बेसिकली द बेसिस जहाँ से जो पाकिस्तान मूवमेंट के जो हाईली इन्फ्लुएंशल लोग थे जो मैंने आपको पिछले अभी लाइव खत लाइव जब मेरा ये एंड uh, हुआ था पीछे वाला उसमें मैं आप लोगों से बात करी थी कि यू हैव टू रिलेट एवरी थिंग टिल द एंड टिल दी फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान सो यू कैन राइट दीज लाइन इन यूर क्रिटिकल एनालिस लाइक इट इज़ ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ एम ए स्कूल दे वर बेसिकली द स्टूडेंट्स ऑफ एम ए स्कूल दैन एम ए कॉलेज एंड दैन द यूनिवर्सिटी दैट दैट द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द पाकिस्तान मूवमेंट दे लर्न फ्राम द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाई द एम ए कॉलेज दे लर्न फ्राम द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाई द हॉस्टल्स ऑफ द एम ए कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटीज एंड दे लर्न ऑल द पोलिटिकल अवेयरनेस दे गॉट ऑल द पोलिटिकल अवेयरनेस फ्राम दैट प्लेटफॉर्म एंड लेटर ऑन दे हैव देयर ओन मूवमेंट एंड दे ट्राइड फॉर देयर ओन पाकिस्तान एंड दे ट्राइड फॉर देयर ओन कंट्री फॉर देयर ओन सेपरेट कंट्री बेसिकली यू हैव टू रिलेट एवरी थिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान राइट एम ए क्लियर एनी थिंग यू पीपल वॉन्ट टू आस्क यू कैन आस्क राइट नाउ ओके एम ए कॉल एम ए स्कूल बनता है एम ए स्कूल के दो साल के बाद एम ए स्कूल को अपग्रेड कर दिया जाता है टू वर्ड्स एम ए कॉलेज राइट एम ए कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं एम ए कॉलेज में देर वॉज सेपरेट हॉस्टल फॉर द स्टूडेंट्स द स्टूडेंट्स हु लिव इन द हॉस्टल दे दे गैदर एट द टाइम ऑफ द मैस दे गैदर एट द टाइम ऑफ प्रेयर्स एंड एट दैट टाइम I am not trying to say that you should relate to the current things to the formation of Pakistan. I am just trying to say you should relate the historical events with the formation of Pakistan. If we are reading about the pre-partition, then we have to relate every pre-partition movement, every pre-partition moment, and every pre-partition event with the partition with the uh, um, with the formation of Pakistan. how it has contributed towards the formation of pakistan we should relate those things with that i am not saying that you should relate this current scenario with the past no yes if there is some kind of question like um if there is a question that in the past we can see that these movements uh, were the basis for the uh, for 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 the backwardness of pakistan for anything you can relate that question with the past but not the current questions every question has a different demand you should learn that right so coming towards the mu college mu college has a separate hostel and in the hostels uh, there were students they they gather at the time of mess they gather at the time of their supper and at the time of their um at the time of their uh, prayers and they discuss the political situations there so so basically that was the uh, that was the we can say that was the basic school where the people learned the political awareness they they talked about um all the events happening in the subcontinent at that time they they openly talked about the hindus they openly talked about sex 
people were living uh, people were living there like uh, in in unity at that time and sir sayed ahmed khan itself said uh, in hindus and muslims are the two eyes of the beautiful bride he always said that they must live in the unity so that was mu college where the student of that time the youth of that time they basically had the political awareness acha ek aur cheez hai aap dekhe ki aap youth of that time jinko ek forum mila they got the platform they got the awareness at that time us forum ke upar unhone jo awareness li can you people relate the youth of today with the youth of that time uh, jo ek रेवोल्यूशन लेकर आए थे कैन यू रिलेट दैट ये बुक मैं इसलिए आप लोगों को बार बार रिकमेंड करती हूँ बिकॉज दिस बुक हैज द रिलेशन ऑफ पास्ट विद द फ्यूचर अगर आप उस यूथ को समझ सकते हैं तो यू कैन यू कैन लर्न द इम्पैक्ट ऑफ द यूथ जो किसी भी मूवमेंट के ऊपर किसी भी कंट्री के फ्यूचर के ऊपर वो इम्पैक्ट रख सकती है द इम्पैक्टफुल एंड द इफेक्टिव यूथ आप समझ सकते हैं जो उस टाइम के जो शिबली मौलाना शिबली थे ये थे जिन्होंने कांग्रेस बनाई थी नवाब सलीम उल्ला खान नवाब वकार मुल्क एवरी वन वॉज द स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ एवरी वन वॉज द स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ वो लोग थे जो जब आगे बढ़े जब उनको एक प्लेटफॉर्म मिला जब उनको जब वो पढ़ लिख के आगे गए जब उन्हें टाइम मिला तो दे मेड द डिफरेंस दे मेड द हिस्ट्री और उसके जो सीट्स थे दैट वॉज सोड बाय सर सैद अहमद खान ठीक है जब हम सर सैद अहमद खान की बात करेंगे तो वी विल नॉट राइट सर सैद अहमद खान ने एम कॉलेज बना दिया सर सैद अहमद खान ने फलानी किताब लिख दी सर सैद अहमद खान ने ये ये इस टाइम पर ये कह दिया इस टाइम पर वो नो हम उनके क्वेश्चन को रिलेट करेंगे कि सर सैद अहमद खान ने ये चीज़ बनाई ही ही इस्टेब्लिश एम यू कॉलेज और उसका इफेक्ट क्या हुआ वी विल वी विल राइट आवर आंसर विद कॉज एंड इफेक्ट वट वॉज द कॉज वट वॉज द इफेक्ट राइटर का नेम है जनाब इसके अहमद सईद इस बुक के राइटर का नेम है अहमद सईद मैं इसकी बुक की पिक्चर भी शेयर कर दूंगी दोबारा से ठीक है फिर आ जाता है ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ऑल दो सर सैयद ग्रेटेस्ट ड्रीम हैड बीन फुलफिल्ड इन द फॉर्म ऑफ एम कॉलेज अलीगढ़ येट ही हैड अ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन दैट दिस सिंगल कॉलेज वाज टू स्मॉल फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द होल सब सो ही um, ही स्टार्टेड अ प्लेटफॉर्म इन द नेम ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ग्रुप में कोई मैसेज कर रहा है कि क्लास रुक रुक के चल रही है समझ नहीं आ रही आप लोगों को क्लास की समझ नहीं आ रही मुझे प्लीज कमेंट में बता दें कि क्लास रुक रुक के चल रही है अच्छा वो ग्रुप में मैसेज आ रहा था कि क्लास रुक रुक के चल रही है क्लास की कुछ समझ नहीं आ रही है इस तरह के मैसेजेस ग्रुप में आ रहे थे ओके ओके राइट ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी ये कॉन्फ्रेंस इसका क्या काम था कि ये कॉन्फ्रेंस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में uh, uh, जो uh, प्लेटफॉर्म होता था एक कॉन्फ्रेंस की जाती थी जिसमें मल्टीपल पीपल वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पे आते थे और उसके अंदर आ, अपनी अपनी पार्टिसिपेशन देते थे अपने पॉलिटिकल व्यूज़ अपने एजुकेशनल व्यूज़ अपने रिलीजियस व्यूज़ हर चीज़ के ऊपर डिस्कस की जा, किया जाता था बेसिकली दैट कॉन्फ्रेंस वॉज द फर्स्ट पोलिटिकल प्लेटफॉर्म जो कि अपनी एक अपेरेंस के अंदर तो पोलिटिकल नहीं था बट उसने जो इम्पैक्ट दिया वो हाईली पोलिटिकल इम्पैक्ट दिया 
ठीक है वो उसे एक प्लेटफॉर्म की वजह से इतनी पॉलिटिकल अवेयरनेस आई लोगों को बोलना आया लोगों को कुछ कहना आया दे हैड दैट पॉलिटिकल अवेयरनेस एट दैट टाइम एंड दे रेज देयर वॉइस उस वक्त में ये कहा जाता था कि अलीगढ़ के स्पीकर से जो आवाज़ गूंजती है वो पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैली जाती है ठीक है ये चीज़ अलीगढ़ के बारे में मशहूर थी कि अलीगढ़ के द वॉइस दैट हैज़ बीन रेज फ्रॉम द स्पीकर ऑफ अलीगढ़ इज़ बीन हर्ड इन ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट ठीक है तो ये उस कॉन्फ्रेंस की वजह से था जो फर्स्ट ये कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1886 में हुई थी 27 दिसंबर 1886 को फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी एम कॉलेज अलीगढ़ में ठीक है जिसके बारे में जिसमें लोगों की स्टडीज़ के बारे में बताया गया लोगों को आफ्टर क्लास में आंसर करती हूँ आपको इन चीज़ों के कि हम लोग करेंगे या नहीं करेंगे फिर इसकी मीटिंग्स रामपुर कैलकाटा दिल्ली मद्रास हर जगह पे इसकी मीटिंग्स होना शुरू होगी ठीक है ये ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की क्योंकि उससे पहले आ, आ, जो आ, थी मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी मुस्लिम्स नेवर हैड अ पॉलिटिकल पार्टी दे वाज ओनली कांग्रेस दैट वाज अ हिंदू मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी एट दैट टाइम सो मोहम्मडन कॉन्फ्रेंस वाज द बेसिक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दैट वाज ऑल इन ऑल फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया सो दे हैड रेज देयर वॉइस फ्राम दैट प्लेटफॉर्म एंड दे स्टार्ट इट वॉज द इट वॉज द फर्स्ट बट basically it was basically the bud that has grown into 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 a tree into a full grown tree in in the form of uh, formation of muslim league in the form of formation of uh, pakistan movement and everything onwards right uh, aligarh movement ke political aspects the ke यही बात है यही पॉलिटिकल एस्पेक्ट से अलीगढ़ मूवमेंट इसको अलीगढ़ मूवमेंट भी कहा जाता है अच्छा आपको एक क्वेश्चन आता है कि सर सैद अहमद खान की जो अलीगढ़ मूवमेंट थी दैट हैज़ इट्स इम्पैक्ट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान और और डिस्कस द अलीगढ़ मूवमेंट ऑफ सर सैद अहमद खान इट इज़ ऑल द मूवमेंट स्टार्टिंग फ्राम द एजुकेशनल एफर्ट्स फ्राम फ्राम पब्लिशिंग द द कॉजिज ऑफ रिवॉल्ट लॉयल मोहम्मड ऑफ इंडिया Uh, and everything like that that comes into the movement later on the conferences the 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 events uh, the books everything was in the movement that is aligarh movement theek hai aligarh movement ki baat aayegi to aligarh movement mein aapne ye sari cheeze likhni but you have to relate everything with that movement first how it is a movement how it is a movement in every answer you have to you have to clarify the examiner that how it was a full fledged movement what is a movement movement is a social change how sir sayed ahmed khan brought the social change in the lives of muslims of subcontinent at that time after 1857 what was the uh, what was basically the condition of muslims everybody knows so that was the the movement every time when a movement starts it starts due to some reasons like if some some people are not getting their their rights some people are suppressed they join the movement so sir sayed ahmed khan aligarh movement or sir sayed ahmed khan's trinities of ideas everything is related and everything is in this question in this book you can you can read if you can not learn this book you can just read this book kyunki it will develop your argumentative skills uh next sir sayed ahmed khan ne uh, sir sayed ahmed khan kehte the hindu muslim unity hindu muslim unity sir sayed ahmed khan was a believer and a proponent of hindu muslim unity that's why he said that again i am repeating the lines that hindus and muslims are a, are two beautiful eyes of a beautiful bride 
ठीक है एक आँख नहीं होगी तो वो ब्राइट कैसे ब्यूटीफुल होगी तो वो सब कॉन्टिनेंट को एक ब्राइट बोलते थे और हिंदूज़ और मुस्लिम्स को आइज़ बोलते थे उस ब्यूटीफुल ब्राइट की ठीक है विदाउट वन देर इज़ नो ब्यूटी तो वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के साथ चलते रहे सर सैद अहमद खान विद दैट हिंदू मुस्लिम यूनिटी ऑल्सो बिलीव दैट मुस्लिम शुड स्टे अवे फ्राम द पोलिटिक पॉलिटिक्स वाई बिकॉज एट दैट टाइम द कांग्रेस वॉज ओनली द पोलिटिकल पार्टी और उस पोलिटिकल पार्टी के ऊपर जो मेजोरिटी में थे वो हिंदूज थे एट जो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्ट्रेट का जो एक मिला था वो तो उनको मिला है उसमें दैट वॉज मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स में मुसलमानों को सेपरेट इलेक्ट्रेट की परमिशन मिली या माना गया कि मुस्लिम शुड हैव देयर सेपरेट इलेक्ट्रेट वो किस वजह से था क्योंकि मुस्लिम्स रिफ्रेंड फ्रॉम पॉलिटिक्स टिल द डेथ ऑफ सर सैद अहमद खान मुस्लिम्स रिफ्रेंड फ्राम पॉलिटिक्स सर सैद अहमद खान डाइड इन इन एटीन नाइन्टी एट एंड आफ्टर एटीन नाइन्टी एट देर वर सम इवेंट्स इन द हिस्ट्री द मुस्लिम्स थाट दैट वी शुड वी शुड हैव अवर ओन पोलिटिकल पार्टी एंड एट दैट टाइम्स मुस्लिम वर पोलिटिकली सम हाउ स्ट्रॉन्ग पोलिटिकली सम हाउ अवेयर एंड दे न्यू वट वी शुड डू फॉर आवर ओन स्टांस सो मुस्लिम्स एट दैट टाइम After the death of Sir Syed Ahmed Khan, the youth of M.A. College, the youth of the university, the youth of that M.A. school, they were the grown-up men at that time. And in nineteen zero nineteen zero six, yes, in nineteen zero six, they proposed their own party, their own political party, that is Muslim League. Then Sir Syed Ahmed Khan um, asked all the Muslims to um, examine the administrative setup of India. Sir Syed Ahmed Khan was against the Muslims participating in the civil service examination because at that time Sir Syed Ahmed Khan thought that Hindus were much more educated than the Muslims they cannot compete Hindus in education at that time so so he said that Muslims should have their own quota the Muslims should have their own civil service examinations they should compete with the people of their own caliber so Sir Syed Ahmed Khan had a campaign about that and he said to the government that Muslims should have their own own seats their own quota in civil services like uh, today's time uh, women quota uh, the quota for the balochistan uh, students the quota for the sin students uh, it is due to their um, inability to get good education at the time similarly in in today's pakistan we we do have quota systems kyun hum log ke paas quota system hai kyunki जो फैसिलिटीज़ जो सब चीज़ें लाहौर में किसी बिग सिटी में इस्लामाबाद में या किसी ऐसे बड़े शहरों में कराची के लोगों को मिल सकती हैं वो फैसिलिटीज़ बलोचिस्तान के किसी पशीन के इलाके में किसी स्टूडेंट को नहीं मिल सकती और अगर कोई वो वो स्टूडेंट जो एक 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 डाउन टोडन सोसाइटी से उठ के आके एक कम्पटिशन का एग्ज़ाम देता है तो वो तो कभी आगे नहीं आ सकता बिकॉज ही और शी कूडेंट हैव द एक्सेस टू दैट रिसोर्स इस वजह से कोटा सिस्टम को रखा जाता है इस वजह से ताकि हर बंदा उस स्ट्रेटा के अंदर आ सके वो कम्पीट कर सकें वो आ सकें हर एक को इक्वल राइट मिल सके तो सम हाउ उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें तो यही चीज़ उस वक्त सर सैद अहमद खान ने भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में कही थी दिस वॉज ऑल अबाउट सर सैद अहमद खान एफर्ट सर सैद अहमद खान लाइफ एंड सर सैद अहमद खान ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज हिज अलीगढ़ मूवमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस डिस्कशन यू कैन आस्क मी राइट नाउ नाउ आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन रिलेटेड थिंग्स वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क आस्क नाउ मुझे इसमें किसी ने पूछा था कि हम करंट अफेयर्स के ऊपर बात करेंगे तो यस श्योरली 
uh, we will have our classes on current affairs this is a crash course and i think that this is this is the most important topic like sir sayed ahmed khan um the second one is um khilafat movement ek um, ek hindu muslim unity event tha jisme minto model reforms hai khilafat movement hai और तीन चार ऐसे इवेंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे ये कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उसके बाद हम करंट सिनेरियो उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पे आएंगे एक क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए जो सर सैद सर सैद पे आ जाए इन हाउ मेनी डिस्कशन द एग्जामिनर आस्क डायमेंशन द एग्जामिनर आस्क क्वेश्चन एग्जामिनर कैन आस्क क्वेश्चन इन एनी डायमेंशन This is the way the examiner is. Okay, I will do. Um, I will do this thing. I will make a um, a list for the topics and share it in the group and on the page as well. uh the aspects you have to discuss in your question depends on 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 the way the the examiner is asking the question if examiner is asking about the trinity of ideas you have to uh discuss everything but you have to bifurcate the things in in the trinity like political educational and the loyalty towards the british the overall structure of an answer would be your comprehensive introduction then the body in the body you can discuss uh, the 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 smallest topics and in your answer you have to give as many headings as many uh, quotations as you can in in your pakistan affairs in current affairs in um in any other subject except your essay the more you give the outlines the more you give the headings the more you give the uh, quotations you will get more marks uh you can make your answer beautiful by making um, like if if we talk about sir sayed ahmed khan you don't have to make any kind of map in this question but what you can do uh you can write uh, quotations with some uh, use of markers or pointers uh, you can make flow charts in the flow chart you have uh, you you can write like introduction then a line and um and and other uh, like uh, branch like structure you can make a branch like structure of your uh, outline you can make your answer beautiful with your handwriting as well the neatness the handwriting the use of marker the use of pointer and um, again maps and illustrations uh ye sab to hum use karenge lekin it depends on your question uh mujaddid rana um related to aligarh movement you have to write everything in the movement you have to write everything but you can also bifurcate the movement in uh, the 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 educational aspect of the movement the political aspect of the movement the religious aspect of the movement and um, how the movement has uh, affected the formation of pakistan how the movement has produced such personalities that has the effect on the history how this movement was so prominent in the history of subcontinent uh, you can write all these points in aligarh movement uh the time which is feasible with me is 4 o'clock or this 5 o'clock and i will be having daily class till um till 10 days next 10 days any more questions All right, Ashur Sajad.
any question you people have according to the understanding of the topic and if you have any ambiguity or any confusion regarding uh, sir sayed ahmed khan's effort or the sir sayed ahmed khan as a reformist any question about this topic um i mean i mean if you if you ask the question like it, it is necessary in pakistan affairs question it is not necessary my dear but uh, i always write an outline for every question and it always makes some difference i always get good marks just because i have outline for every question every question means every question okay thank you so much um i have a great response from you people as well and thank you so much for joining this class uh, in the next class inshallah uh, we will be discussing um, some uh, we will be discussing um lucknow pact minto morley reforms and khilafat movement these three topics we will discuss in the next class Uh, for objective you can consult the uh, website that is www.updatedmcqs.com you can go to that class as uh, that website as well wazanfar hamad aapne objective ke bare mein pucha hai to you can uh, you can check the website www.updatedmcqs.com Thank you everyone thank you so much for your support uh, you can share this um, video with your uh, friends and uh, you can ask them to join the class thank you so much allah hafiz